teacher ko kapag gusto maraming kuran pagayaw maraming dahilan Mayor, your reaction lang po kasi nasabi po ni Vice President Larry Robredo uh, kanina that uh, in a way uh, yung pagkakaiba niya ng opinion particularly on uh, the Marcos issue ay uh, nakatulong sa pagdidesisyon niya na tumakbo Talaga? So yun lang ang dahilan niya Yun lang ang dahilan niya kung bakit siya tatakbo Dahil lang laban sa mga Marcos na naman Paano naman kami mga Pilipino? Wala kami trabaho Marami Pilipino nagtitindil na lang ng asin Marami Pilipino hindi malaman Ano ang naghihintay sa kanya sa kinabukasan Marcos na naman bakit kailangan umino ang mundo namin ngayon sa away ng Marcos at Aquino? Sa away ng anak ni Marcos at mga anak at kasama ng Yellow Tards. Ay, pink na pala, sorry. <laughs> Bakit lagi na lang kami mamumuhay sa away nilang dalawa? Hindi ba naman ba karapatan namin ngayon kasama ng mamamayan na makapamuhay sa kasalukuyan upang mapagandaan ang kinabukasan? So I don't want to live in their past. We deserve to live and change the future for the better. We don't want to live in their past. I, uh, I, I really feel sad. I, 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 Nalulungkot ako na hindi pa sila nakamubon 30 years ago na. In the first place, dilawan naman na may kasalanan kung bakit nakabalik ang mga Marcos sa Pilipinas eh. Sa panahon nila pinabalik yan eh. O, kinasuhan nila. O, yung iba na pagtagong pa yan. Kung may kasalanan, kasuhan ninyo. Kaya sinasabi ko, Sandra, rule of law. Pairali natin ang batas. Papanagutin natin ang may mga sala habulin natin sa loob ng mata ng batas. Hindi dahil sa kapritsyo lamang o dahil sa politika lamang. Eh sila lang ang nag-aaway. Hindi naman kami nag-aaway. Kami mga mamamayan eh. Ang inaasahan ng mamamayan, nasaan ka ng pandemya? Ikaw ba nasa loob lang ng condominium mo, pablag-blag ka lang? O ikaw ba puro ka na lang pasaring sa na kasalukuyang administrasyon ngunit wala ka rin namang ginagawa? O nang ibabaw ba sa iyo sa limang taon ang pananaw mo sa politika imbis na ang pananaw mo sa paglilingkod sa bayan? Yan ang tanong namin. Yan ang tanong ng mga kapatid. Where were you when we needed you most? Huwag niyong isubo sa amin ang nakaraan ninyo. Kaming mga tao ngayon na namumuhay at lumalaban sa pandemya, hindi namin kakalimutan ang nakaraan. We will never forget what happened in the past because we will learn from their mistakes and success. But we today deserves our future. Where are we going in the next two years, three years of our lives? Umaasa ang tao, kaya yung away ninyo na pula at dilaw, 
hindi pa ba kayo tumitingin sa balat ninyo ang kulay ng Pilipino simula tawi-tawi hanggang Batanes hanggang sa amang sulok ng ating bansa 7,100 islands plus Moreno ang kulay ng Pilipino I like the vision of Lee Kuan Yew. I like the vision, some of it by Marcos. I like Churchill. I like Lincoln. I like Martin Luther King. Why do I like these people? Because yung mga mabubuting portion na pwedeng i-adapt ngayon at kopyahin, katulad ng ginawa namin sa Maynila, magaling yung ginawa ni Lee Kuan Yew sa pabahay in City Vertical Housing Program. There you go. How many buildings were built despite the pandemic? Binilisan namin ng kilos. Nagkaroon ng dignidad muli ang mga may hirap na tao. So there are things na pwedeng kopyahin sa nakaraan. Pero, we must move on with our lives. We must move on. We deserve it. Ang tao ngayon. Karapatan natin mabuhay sa darating na panahon. In fact, the same manner, when I was asked by Romel about ABS-CBN, same manner, rule of law, if they acquire franchise, I'll sign it into law because for the simple reason, we need to provide jobs and opportunity and level playing field. That's the very point of it. So yung masama, kung may mga masasama, ay yun naman na hindi natin kokopyahin, pangabuso, pag nanakaw. Tapos yung mga kung ano-ano pang kabulas ko gan, hindi kinokopya yun. Pinapalo sa puwit ng magulang niya yun. Hindi pinapatakbo ng magulang ang kanyang mga masasamang anak. They need disiplina. But then again, I have to go back. Go back to the real world. Because some of them, I think, lives in Wonderland or Disneyland. This is now the reality of our lives today. Hindi nyo pwedeng isubo ng isubo ng isubo sa tao ngayon yung inyong nakara. Pwede ba? Pahinay na natin sila Vita Cori, sila President Marcos. Ang dami nang lumisan. Pagpagi na natin ang kaluluwa nila. Pag lagi na lang tuwing halalan, sila lang ang bida. Pwede ba Pilipino naman ang bida ngayon? To continue lang, Mayor. Sure, George. You position yourself as a healing president. Yun pong issue ng mga Marcos. Don't you regret that this is still pulling the polar ends of the politics? And that's what I agree from you. They're pulling us. Sila na lang magilaan, huwag na isama yung 110 million Pilipino. I, I fully agree with that. They are pulling everyone to their interest alone. Their family's interest. Their, their uh, what you call that? Legacy, legacy, legacy. Anong po rin ang legacy? Diba? I mean, we are in a pandemic. We, we cannot leave yung mga isinusubo nila lagi sa bibig natin. Now, anyway, this is democracy. In democracy, 50% plus one lang. And that's how you listen to democracy. Yes, Romero. Uh, mukha naman hindi mangyayari, pero kukunin na rin namin for the records. Sure. Kahapon nag-trending sa Twitter, yung withdraw is ko nung lalaban na po si... Kalain mo, pati pag withdraw ko sa Lambak, nakita nila. <laughs> Wala na ako may tatago sa inyo. <laughs> Kasi check ako kakapon ng ano ko eh. Sweldo ko eh. Re-withdraw ko eh. Yun ba yun? Hindi naman. Ay, hindi. Kala ko. Kala ko pati pag withdraw ko sa ATM, nakita nila. Ano? Matanong ko lang, Romero. Ayun, dito kaya, dito pa. Karapatan ko rin naman tumakbo, di ba? Kala ko ba nagra-rally sila ng demokrasya? Bakit yung demokrasya ba, sila lang ang mayari? Yeah. 
o yung demokrasya pinapraktis ng isang dang baygit milyong Pilipino? You cannot talk of unity. Eh, you, you yourself, eh, hindi mo nga ma-unify yung sarili mo. Eh, you're not even proud of your party. Oh my God! How can you? Kung kaya mong iwan ang mga kasama mo, paano pa kaya kami 110 million Pilipinos? So pwede mo rin kami iwan, manalo ka lang. Kaya nga sabi ko nga, ang tanso, tubugin man ng ginto, tanso pa rin. Alam mo sa pinondoan ng tawag doon? Pansi. <laughs> Hindi nasasanla. Eh ang laway ko nasasanla. Ako laway pala, sila pansi na pe. So sa akin, uh, alam mo yung real talk, isang masakit pa uh, mga pakinggan. Eh. Pero kasi, obligasyon naming mga nasaksyon na paliwanagi ng kaisipan ng tao para mawala yung smoke screen. Kaya okay lang tayo. Tuloy-tuloy lang tayo. Wala. Wala ng tulugan. Mabilis ang kilos ng aksyon. Isang panawag lang po, isang uh, potensyal ng mga kalaban nyo kung talagang tutuloy pa. Isang mayor in Daisara mukhang hindi na talaga lalaban. Mayor, eh, ano ba? Eh, pasensya ka na rumen. Hindi naman ako ang tatay niya. <laughs> hindi rin ako ang asawa niya. I cannot decide for her. Well, ano, with due respect to uh, Mayor Sara and all other candidates, they have their own reason. But uh, it's, it's really up to them. No? Uh, hindi ko pwede pangunahan yung gagawin nila eh. Pasa ako sigurado. Kami nito, Willie, sampo ng aking mga kasama, kami disidido. Kami naging nag-desisyon. Kami lumalaban para sa kalagayan ng ating mga kababayan ngayon na maibsan man lamang ang sitwasyon nila sa darating na panahon. Hindi kami lumalaban dahil sa away-away lang nila. We are tired. The people of this country are tired of this family. Now, with regard to Sarah, I wish that she will find whatever she wants to find in this world. I, I will respect uh, whatever decisions that they're going to make. But I cannot speak in their behalf and I cannot tell her what to do and not to do. Pero para kayo po magbibidibisyo kung hindi siya lalapat. May salamat sa Diyos. Thank you. <laughs> Kasi kami tumakbo para manalo, para maglingkod. Hindi para paglingkuran yung pamilyang politikal ng isang pamilya para paghigantihan yung isa pang pamilya dahil 30 years na silang magkakaaway. Any more questions po from our media friends? Sika. Sika. Mayor, good morning. Ay, good afternoon. Sir, you're positioning yourself as a healing president, but it seems right now with your pronouncements, there are already frictions between no, you. No, there is no friction. I'm just answering the question with my heart and myself. Now, again and again, sabi ko nga sa'yo, Kat, kaya ko lagi sinasabi, we may disagree on some ideology. We may disagree on some belief. We may disagree politically, but one thing for sure, we must agree with the situation of today and how can we resolve it for our people and the next generation. Yung commonality, yung politika, pwede mo nang beta sa gilgian. Hindi muna sa nakasawa kali. Utaw muna. Tao muna. Yun yung akin. Now, Simply because hindi ko sinabi yung gusto nilang sabihin, yun na ang dahilan kung bakit sila tatakbo, eh hanap nila away, eh ang hanap namin paglilingkod. Kaya nga doktor ang tinira ko, eh tingnan mo. I mean, so I have to be fair with you. Walang politika si Dok. Let's be honest to one another. Kayo naman mga nasa politika, di ba? Walang politika si Dok. Walang addition halos sa akin dito sa politika, kung politika pag-uusapan. But that's not it. That's not the point. The point is, there is a problem. We have to address it. Or that's why pinili ko para mabilis ang kilos. Doktor, para mabawasan ako ng road. Okay.
the thing is fixed for itself, modesty aside. So, ako walang friction sa kanila. Sila gagawa ng friction. O, pero hindi ako nagpapatol dyan. Kaya lang, eh, I have to tell yung pakiramdam ng taong bayan. Pagod na, kan, maniwala ka. Pagod na. Kaya nang nainiduro siya. Mayor, your choices, your choices of words, na inodoro, yellow tard, it might solidify other people's belief that you are a substitute or a fake or um, a secret candidate of President Rodrigo Duterte. How do you respond to that? Yes, mommy, I'm Alam mo, bawal ang drugs. If I may borrow President Duterte, uh, medyo, my God, I hate drugs. I hate drugs. Akala ko yung drugs, pang mahirap. Pati pala yung mga, uh, mga purist, tourist, yung mga nagdadrugs. Kasi tamang hinala ang tawag din. Yun ang ipito ng drugs sa tawag din. Sa akin naman, I am not a candidate of the President. Technically speaking. So, Aksyon ng Pagkati ko, Raul Rojo. Then, hindi rin ako kandidato ng presidente. Natatanong nga lang kanina ni Romel eh. Baka yung anak nga daw tumakbo. O ang presidente may kandidato. Uh, si uh, Senator uh, Bongo. Eh ang kandidato ko, si Doc Willy. Oh, di ba? Meron pa sinasabi eh. Papalitan ko si Doc Willy. Sabi ko, pumunta na kayo kay si Buwana Luyer. Saan lang yun na yung salita ako. Hindi na magbatago yun. Kasi kayo ang pinili ko eh. Tao ang pinili ko. Hindi political marriage. Now, I don't know with them. They are entitled to their opinion. I am entitled to my opinion. Everybody is entitled to their respective opinion. Their opinion is as good as mine. But for the meantime, one thing is clear. Kandidato kami, ni Doc Willie, ni Sam, ni Carl, at ni Noli. Kandidato kami kasi gusto namin mag-apply sa trabaho na mabigat. Sa trabaho. Maraming hamon ay nakakarap. Kandidato kami, nag-apply kami sa posisyon para sa tao, sa sitwasyon ng ating bansa. Hindi kami kandidato, ni numang mga nagakalang magpalawid ng kanilang kapangyarihan. Hindi rin kami kandidato, ni numang na pinili lamang ng ilang grupo. Kami na desisyon at kinalay namin ang aming sarili at ang aming aplikasyon sa 100 million Pilipinos in the countries and in the world. Mayor, last na from me. Ang, um, ang hindi lang po ba pinagkasundoan nung talks niyo with uh, VP Robredo was the Marcos issue or are there any other issues na hindi kayo nagmili? Hindi ko alam sa kanya. Saan niya nahubot yun? Kasi nga sabi ko ayoko magiganti. Kung may kasalanan ng mga Marcos, kasuhan natin. Hindi dahil ikaw magiging presidente, ipakukulong mo rin yung Marcos dahil sa kapritsyo mo lang. E paano kung Marcos naman ang manalo, ipakukulong naman ang mga Aquino? Dahil ano, may kasalangan, hindi, kapritsyo lang. Napagot na kami. So, Sir Marcos, the, the people are tired. For 30 years, hindi pa kayo nakamukuhan. Ano kayo, mag-shot ang may kasiwalay, may masamang na nakaraan? Buhay niyong dalawa yan. What we're after is our life today. And we cannot live in that way. Kaya sa amin, kung ano man yung sinasabi nila, well, I wish them all the best. And this, again, dapat pagtatakbo ka, hindi ka nagre-request na sana mag-withdraw yung isa. Thank you, sir. Meron pa po bang mga questions? Kung wala na po, we're going to proceed with Thank the photo you. opportunity. Maraming maraming salamat po. Thank you so much. Thank you so much.